প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি জিপি কানের আরেকটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জিপি কান প্রথম পর্বে চতুর্থ অধ্যায় অনুজীব সম্পর্কে পড়ছিলাম তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা অনুজীব ভাইরাস সম্পর্কে আরো কিছু জানব আজকে আমরা শিখব ভাইরাস কি বা ভাইরাসের আবিষ্কারক ভাইরোলজি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথমে আসছি যে ভাইরাসের আবিষ্কারক কি রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমিত্রি আইভানোফস্কি হলেন ভাইরাসের আবিষ্কারক তাকে বলা হয় ভাইরাসের আবিষ্কারক সে বের করেছেন এটাকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন ভাইরোলজি হচ্ছে ভাইরাসের আকার গঠন বংশবিস্তার রোগ তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে ভাইরোলজি বলে যেমন বায়োলজি এরকম ভাইরোলজি ভাইরোলজি হচ্ছে ভাইরাস নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় যার আকার গঠন বংশবিস্তার রোগ ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে ডব্লিউ এম স্টেলিকে বলা হয় ভাইরোলজির জনকর্তা সর্বপ্রথম সে ভাইরোলজিকে প্রতিষ্ঠিত করেন ইমার্জিং ভাইরাস কি আদি পোষক থেকে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে বলা হয় ইমার্জিং ভাইরাস আদি পোষক থেকে মানে আগে পোষক যে ছিল পরবর্তীতে নতুন যে পোষক তার মধ্যে যদি আগের ভাইরাস কর্তৃক যে রোগটি সৃষ্টি হতো তা পরবর্তী পোষকের মধ্যে স্থানান্তরিত হয় তবে ওই ধরনের ভাইরাসকে বলা হবে ইমার্জিং ভাইরাস আর উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যেমন এইচআইভি ভাইরাস সার্স ভাইরাস ইবোলা ভাইরাস ইত্যাদি ভেরিয়ন কি নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বিত গঠন এক একটি সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে ভেরিয়ন বলে আবার খেয়াল করো নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিডকে ঘিরে অর্থাৎ আমরা জানি ভাইরাসের বাইরের যে খোলকটা তাই তৈরি হয়েছে নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে ভেতরের অংশটা বাইরের খোলকটা প্রোটিন দিয়ে সরি আর ভেতর অংশটা নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে ডিএন অথবা আর এনএ সেটা টিটু ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর আর এনএ ভাইরাসের ক্ষেত্রে একেবারে উপরে আর এনএটা থাকে তো এই নিউক্লিক অ্যাসিড এবং তাকে ঘিরে যে ক্যাপসিডের যে একটা আবরণ এই সহ যদি সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভাইরাস কণাকে বলা হবে ভিডিও অর্থাৎ যে ভাইরাস সংক্রমণে অক্ষম অর্থাৎ অন্য পোষক দেহে সে আক্রমণ করতে পারে না বংশবিস্তার করতে পারে না কিংবা রোগ ছড়াতে পারে না অমন ভাইরাসকে আমরা ভেরিয়ন বলবো না সে ভাইরাসকে আমরা ভেরিয়ন বলবো যা নিউক্লিক অ্যাসিড এবং একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয় গঠিত এবং সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন তখন তাকে এ ধরনের সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে আমরা বলবো ভেরিয়ন ভিরয়েডস কি এক সূত্র বৃত্তাকার আর এনে অনু যা কয়েক শত নিউক্লিয়াইড নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকেও বহু গুণে ক্ষুদ্র তাকে ফেরিয়ার্স বলে এক সূত্র বৃত্তাকার আর এনে অনু আর এনে অনুটা হবে বৃত্তাকার এবং তার মধ্যে আমরা জানি আর এনেতে একটি সূত্র থাকে আর কয়েক শত নিউক্লিয়াইড নিউক্লিয়াইড তো আগে আমরা পড়েছি যে পেন্টো সুগার তারপর নাইট্রোজেন ঘটিত খারক এগুলো নিয়ে তার ফসফরিক অ্যাসিড এগুলো নিয়ে তৈরি হয়েছে নিউক্লিয়াইড তো এই নিউক্লিয়াইড নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকে মানে সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভাইরাস থেকেও যদি ক্ষুদ্রতর হয় তখন তাকে বলা হবে ভিরয়েডস যেমন হ্যাপারাইটিস ডি ভাইরাস প্রিয়ন্স নিউক্লিক অ্যাসিড বিহীন সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিক হলো প্রিয়ন্স একটু আগে আমরা যখন পড়েছিলাম এই ভিরিয়ন কি তখন আমরা পড়েছি নিউক্লিক অ্যাসিড এবং তাকে ঘিরে ক্যাপসিড সমন্বয় গঠিত সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন কণাকে ভিরিয়ন বলছি আর প্রিয়ন্স হচ্ছে তার থেকে একটু ভিন্ন এতে নিউক্লিক অ্যাসিড নেই এতে নিউক্লিক অ্যাসিড আছে কিন্তু প্রিয়ন্স নিউক্লিক অ্যাসিড নেই কিন্তু সংক্রামক ক্ষমতা এটা তো আছে সে সংক্রামক এবং প্রোটিন ফাইব্রার ফাইব্রিল সম্পন্ন থাকে একে বলা হয় প্রিয়ন্স এরপরে আমরা আসব ভাইরাসের কিছু প্রকার ভেদ নিয়ে যেমন ডিএনএ ভাইরাস যে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের ডিএনএ থাকে অর্থাৎ ভেতরের যে অংশটা তার ভিতরে ডিএনএ থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয় আর প্রোটিন সমন্বয় গঠিত তো প্রোটিন খোলক নয় ভেতরে যে নিউক্লিক অ্যাসিড সেটা যদি ডিএনএ হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হবে ডিএনএ ভাইরাস যেমন আমরা পড়েছি টিটু ভাইরাস এছাড়া ভ্যাকসিনিয়া ভেরিওলা টিআইভি ইত্যাদি ভাইরাসগুলোকে আমরা ডিএনএ ভাইরাস বলবো আর আর এনএ ভাইরাস হচ্ছে যে ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে থাকে আর এনএ তাকে বলা হবে আর এনএ ভাইরাস এখন এ ধরনের উদাহরণ হচ্ছে যেমন টিএমভি এইচআইভি টিএমভি এর গঠন আমরা পড়েছি গত ক্লাসে তো এগুলোকে বলা হবে আর এনএ ভাইরাস অর্থাৎ যেগুলোর মধ্যে ডিএনএ আছে সেগুলো ডিএনএ ভাইরাস যে ভাইরাস আর এনএ আছে সে ভাইরাস হচ্ছে আর এনএ ভাইরাস উদ্ভিদ ভাইরাস উদ্ভিদ দেহে যে সকল ভাইরাস রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে আমরা বলবো উদ্ভিদ ভাইরাস যেমন টিএমভি বিওয়াইভি এগুলো সরাসরি উদ্ভিদে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে তাই এরা হচ্ছে উদ্ভিদ ভাইরাস আর প্রাণী ভাইরাস হচ্ছে প্রাণী দেহে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে আমরা প্রাণী ভাইরাস বলবো তো প্রাণী দেহে রোগ সৃষ্টি করে যেমন এইচআইভি এইডস রোগ সৃষ্টি করে 
প্রাণীদের ভ্যাকসিনিয়া ইত্যাদি যে ভাইরাস গুলো রয়েছে অর্থাৎ প্রাণীকে আক্রমণ করে উদ্ভিদ কে নয় তাদেরকে আমরা বলবো প্রাণী ভাইরাস লিপো ভাইরাস হচ্ছে লিপিড এবং প্রোটিন আবরণ বিশিষ্ট ভাইরাস কে আমরা বলবো লিপো ভাইরাস অর্থাৎ যার মধ্যে লিপিড আছে এবং প্রোটিন আছে একসাথে আমরা তাকে বলবো লিপো ভাইরাস পেপ্লোমিয়ার লিপিড বা লিপো প্রোটিন স্তরের একক কি অর্থাৎ লিপো প্রোটিন স্তরের এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে আমরা একেবারে ছোট ছোট একক গুলোকে আমরা বলবো পেপ্লোমিয়ার সায়নোফাস সায়নো ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস কে সায়নোফাস বলে অর্থাৎ সায়নো ব্যাকটেরিয়া নীলাভ সবুজ যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে সেই ব্যাকটেরিয়া গুলোকে ধ্বংস করার জন্য যে ভাইরাস গুলো রয়েছে তাদেরকে আমরা বলবো সায়নো ফাস কারণ আমরা ফাস জানি হচ্ছে যে সকল ভাইরাসকে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে সরি যে সকল ব্যাকটেরিয়াকে ভাইরাস ধ্বংস করে তাদেরকে বলা হয় ফাজ তো সেই হিসাবে সায়নো ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে বলে এর নাম সায়নো ফাজ যেমন এলপিপি ওয়ান এলপিপি টু ইত্যাদি আর ফাজ ও ব্যাকটেরিয়া ফাজ কি যে সকল ভাইরাস জীব দেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে অর্থাৎ প্রাণীদের বসবাস করে এমন রোগ সৃষ্টিকারী কোন ব্যাকটেরিয়াকে যে সকল ভাইরাস ধ্বংস করে দেয় সেই সকল ভাইরাসকে বলা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ফাজ তাদেরকে ফাজো বলে আবার ব্যাকটেরিয়া ফাজো বলে যেমন হচ্ছে টিটু ভাইরাস পরবর্তীতে আজকে আমরা আরো শিখবো ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধি সম্পর্কে ভাইরাস অকুশী অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে এরা কিন্তু জীব নয় তাই নতুন ভাইরাস সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে জীবন চক্র বলা হয় না কারণ তার তো জীবনে কোনো চক্র নেই সে যদি কোনোখানে পড়ে থাকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ওইভাবে পড়ে থাকবে যদি না কোনো পশুকের পশুক দেহের বা জীব দেহের সংস্পর্শে আসে তো এক্ষেত্রে তার জীবন চক্রকে আর জীবন চক্র বলা হয় না তাকে বলা হয় শুধুই সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাকটেরিয়া ফাজের সংখ্যা বৃদ্ধি সাধারণত দুই ভাবে ঘটে একটা হচ্ছে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে আর একটা লাইসোজেনিক চক্রের মাধ্যমে তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে বেশি লাইটিক চক্র তাই সেটাই আমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করছি লাইটিক চক্রটা কি যে প্রক্রিয়ায় ফাজ ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পন্ন করে এবং অপত্য ভাইরাস গুলো পোষক দেহ বিধারণ করে বের হয়ে আসে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করবে তার ভিতরে ভাইরাস প্রবেশ করে সেখানে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে এবং বৃদ্ধি করে সে ব্যাকটেরিয়া দেহকে বিদীর্ণ করে যখন বের হয়ে আসবে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলবে ও কোষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাবে ব্যাকটেরিয়া কোষ্ঠ বিধান ঘটিয়ে বের হয়ে আসবে তখন এই ধরনের সংখ্যা বৃদ্ধির উপায়টাকে বলা হচ্ছে লাইটিক চক্র টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাস ই কলায় ব্যাকটেরিয়াকে পশুক হিসেবে ব্যবহার করে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা উদাহরণ হিসেবে পেয়ে গেলাম ই কলাই আর হচ্ছে টিটু নিচে টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাজের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি আলোচনা করা হলো এই ক্ষেত্রে টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাজ ই কলায় ব্যাকটেরিয়ার কোষ পাচ্ছে আক্রমণ করে রিসিপ্টর সাইট আবদ্ধ হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থানে যেখান দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে ছিদ্র করে সেখানে আবদ্ধ হয় এবং স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাজ ব্যাকটেরিয়ার কোষ পাচ্ছে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে একটু লক্ষ্য করে দেখতে পাবে এখানে এটা একটা টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাজ এটা একটা ই কলায় ব্যাকটেরিয়া এই টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাজটি ই কলায় ব্যাকটেরিয়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসেছে এই স্থানটিকে আমরা বলবো রিসেপ্টর সাইট এখানে এসে তার স্পর্শক তন্তু দিয়ে আবদ্ধ হয়ে তাকে ধরে বসে আছে অর্থাৎ এখানে সে রিসেপ্টর সাইট হিসেবে ইউজ করবে এই জায়গাটিকে কোষপাশে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হবে পরবর্তীতে টিটু ব্যাকটেরিয়া ফাজ ই কলায় ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীরটা ছিদ্র করবে এবং ছিদ্র করে ডিএনএটি ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিবে আর টিটু ফাজের শূন্য প্রোটিন খোলকটি বাইরে থেকে যাবে দেখবে তোমরা এটার সাথে বর্ণনা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপের দেখো এই ধাপে ভেতরে ডিএনএ ছিল টিটু ফাজের ভেতরে এই ধাপে টিটু ফাজের ভেতরে কোনো ডিএনএ নেই অর্থাৎ সে এই প্রাচীরটা অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার বাইরের কালো প্রাচীরটা ছিদ্র করে তার ভেতরে ডিএনএটি প্রবেশ করে দিয়েছে ডিএনএ দুটি প্রবেশ করে দিয়েছে এটা তো দিশু টুক ডিএনএ দুটি ডিএনএ প্রবেশ করে দিয়েছে এটা ফার্স্ট ডিএনএ আর এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরকার ডিএনএ অর্থাৎ ই কলাই ব্যাকটেরিয়ার এটা হচ্ছে নিজস্ব ডিএনএ আর এখানে প্রবেশ করেছে ভাইরাসের ডিএনএ আর বাইরে পড়ে আছে টিটু ভাইর ব্যাকটেরিয়া ফাজের শূন্য খোলকটি প্রোটিনের যে খোলকটি সেটাই বাইরে পড়ে আছে পরবর্তীতে ফার্স্ট ডিএনএ টি ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর একটি বিশেষ প্রোটিন সৃষ্টি করে যা ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ কে খণ্ড বিখণ্ড করে নষ্ট করে দেয় তৃতীয় ধাপে তোমরা দেখবে যে এই ডিএনএ টি অর্থাৎ ভাইরাস ডিএনএ টি টিটোফাজের যে ডিএনএ টি এটা প্রবেশ করার পর ব্যাকটেরিয়ার যে নিজস্ব ডিএনএ টি সে ডিএনএ টি এই টিটুফাজের যে ডিএনএ টি সে তার শরীরে তার প্রভাবে এমন একটি প্রোটিন সৃষ্টি করে সে প্রোটিনের প্রভাবে রাসায়নিক পদার্থটির প্রভাবে এখানে ব্যাকটেরিয়া ফাস্টি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ 
ছোট 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 ডিএনএ অসংখ্য ডিএনএ তৈরি করেছে অর্থাৎ নিজের মতো প্রতিলিপিত করছে নতুন ফাস্ট ডিএনএ এর সাথে সাথে নতুন কোট প্রোটিন মাথা লম্বা লেজ স্পর্শক তন্তু স্পাইক ইত্যাদি অংশ পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি হয় প্রতিটি ফাস্ট ডিএনএ এক একটি প্রোটিন কোট মাথায় প্রবেশ করে এবং ক্রমান্বয়ে লেজ স্পর্শক তন্তু ইত্যাদিও যুক্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ টিটোফাস ব্যাকটেরিফাজে পরিণত হয় একটু লক্ষ্য করে দেখবে প্রোটিন হেডটি টেল ও স্পর্শক তন্তু অর্থাৎ লেজের অংশটি হবে স্পর্শক তন্তু হবে সবই প্রতিলিপিত হবে এবং প্রত্যেকটি মাথার ভিতরে সর্বোচ্চকার মাথার ভিতরে এক জোড়া করে ডিএনএ সেখানে প্রবেশ করবে এবং পরবর্তীতে প্রত্যেকটি ডিএনএ একত্রে সংযুক্ত হয়ে এক একটি বড় এক একটি টিটুফাজ সম্পূর্ণ টিটুফাজ তৈরি করবে এবং বিশেষ একটা পর্যায়ে পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রচুর ব্যাকটেরিফাজ তৈরি হবার পর অর্থাৎ যখন পোষক কোষের ভেতরে প্রচুর ব্যাকটেরিফাজ তৈরি হয়ে যায় তখন এই প্রাচীরটা বিদীর্ণ করে টিটু ব্যাকটেরিফাজটি বাইরে মুক্ত হয়ে বেরো আসে এবং মুক্ত হওয়া প্রোটিন ফাজ নতুন ই কলাইকে আবার পুনরায় আক্রমণ করে অর্থাৎ এই বর্ণনার সাথে চিত্রটির মিল যেটা যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন এর ভেতর থেকে বের হয়ে সম্পূর্ণ যখন তৈরি হয়ে যায় বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াফাস্টি ব্যাকটেরিয়াটি নষ্ট হয়ে যায় আর ব্যাকটেরিয়াফাস গুলো বের হয়ে এসে আবার নতুন ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে এভাবে টিটু ফাস যে কোনো তার সুইটেবল কোনো অর্থাৎ তার জন্য যেটা সুইটেবল হবে বা যেটা যেই পোষক তার জন্য ভালো হবে বা সে যে পশুকে আক্রমণ করে সহজে বংশ বৃদ্ধি করবে এমন একটি পশুকে সিলেক্ট করে এবং সেখানে প্রবেশ করে তার তাকে ধ্বংস করে নিজেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো হচ্ছে লাইটিক চক্র দ্বিতীয়তে আরেকটি চক্রের কথা আমি আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে লাইসোজেনিক চক্র এটা কি যে প্রক্রিয়ায় ফাস ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশের পর ভাইরাসের ডিএনএটি ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ সাথে যুক্ত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে অর্থাৎ নতুন করে তৈরি হয় তাকে লাইসোজেনিক চক্র বলে যেমন ল্যামডা ফাস পিওয়ান ফাস এক্ষেত্রে আমরা আগের টি পড়েছিলাম যে ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ কে ধ্বংস করে দেয় কিন্তু এখন লাইসোজেনিক চক্রে ভাইরাসের ডিএনএ টি প্রবেশ করার পর ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ ধ্বংস করে না ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ এর সাথে যুক্ত হয়ে বরঞ্চ সে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তো এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো হচ্ছে লাইসোজেনিক চক্র আজকে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি এই পর্যন্ত পরবর্তীতে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ